हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं वेरी गुड लास्ट टाइम हमने कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के न्यूमेरिकल किए थे आज करते हैं एग्जांपल पर एग्जांपल स्टार्ट करूं उससे पहले एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक्साइज न्यूमेरिकल 2.12 पॉइंट वन टू द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज टू पॉइंट मास ऑफ बॉक्स इज गिवन टू अस क्या दे दिया मास ऑफ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर्स बैलेंस दैट इज 2.3 पॉइंट थ्री के जी सो एम वन आई एम टेकिंग टू पॉइंट थ्री के जी टू गोल्ड पीसीस ऑफ मास ट्वेंटी पॉइंट वन फाइव ग्राम ये गोल्ड पीस का मास हो गया एम टू दैट इज ट्वेंटी 15 ग्राम एंड मास ऑफ सेकेंड पीस ऑफ गोल्ड दैट इज 20.17 ग्राम सो M3 थ्री दैट इज ट्वेंटी ग्राम दिस इज इन के जी एंड दिस इज इन ग्राम मुझे बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा ग्राम को किस में कन्वर्ट करना चाहिए के जी में बिकॉज दिस इज एस आई यूनिट ऑफ मास and this is cgs unit of mass so we have to convert this gram into kg chalo gram ko kg mein convert kare to kya ban jayega 20.15 into 1 kg means 10 raised to 3 gram 1 kg means 10 raised to 3 gram then 1 gram is equal to 10 raised to minus 3 kg yes or no so this can be written as 20.15 पॉइंट वन फाइव इंटू टेन एस टू माइनस थ्री टेन एस टू माइनस थ्री मीन्स ट्वेंटी पॉइंट वन फाइव डिवाइड बाई थाउजेंड क्या बनेगा जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो वन फाइव के जी वॉट कैन वी राइट के जी किलोग्राम इसको कन्वर्ट करें के जी में क्या बनेगा जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो वन सेवन के जी आर एडेड टू द बॉक्स तो बॉक्स का मास क्या है 2.3 पॉइंट थ्री के जी मास ऑफ फर्स्ट गोल्ड पीस दैट इज जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो वन फाइव के जी मास ऑफ सेकेंड गोल्ड पीस मास ऑफ सेकेंड गोल्ड पीस जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो वन सेवन के जी एंड वट दे आर आस्किंग वट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स अब टोटल मास क्या हो गया टोटल मास ऑफ द बॉक्स That is m is equal to बताइए क्या बनेगा टोटल मास ऑफ द बॉक्स m1 वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री वट इज द वैल्यू ऑफ एम वन टू पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो वन फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो वन सेवन बताया क्या बनेगा इसका आंसर क्या बनेगा 2.34032 आंसर किस में बना के जी वट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड द डिफरेंस इन द मासिस ऑफ द पीसीस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स याद होने चाहिए यहाँ पे क्या किया है एडिशन तो याद है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल वी हैव टू राइट फाइनल आंसर अप टू लिस्ट डेसिमल प्लेसेस सो द फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेस हियर वन हियर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर लिस्ट डेसिमल प्लेस दैट इज वन फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड अप टू वन डेसिमल प्लेस तो आंसर क्या बनेगा टोटल मास ऑफ द बॉक्स दैट इज 2.3 पॉइंट थ्री के जी दिस इज द फाइनल आंसर मास ऑफ द बॉक्स दैट इज 2.3 पॉइंट थ्री के जी आप लोगों को लगता होगा क्या सर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन सिखा रहे हैं दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज हियर 
if you don't apply the rules of significant figures then your answer will be incorrect matlab yahan pe agar 2.34032 kg consider kiya jaye to ye answer galat ho jayega because we have to write final answer up to correct significant figures so here we have to apply addition subtraction rules for significant figures the significant figures ke liye addition aur subtraction rule kya tha final answer should be written up to least number of decimal places to so, least number of decimal place kitna hai 1 to so, final answer mein kitne decimal place hone chahiye 1 matlab decimal ke baad kitne digit hona chahiye 1 to so, the digit to be dropped that is 4 and that is smaller than 5 therefore preceding digit will remain unchanged so the final answer should be 2.3 kg kya samajh mein aa gaya ekdam perfect very good total mass hame mil chuka hai ab kya find kare the difference in the masses of the pieces to correct significant figures kya find karna hai difference in the masses chalo difference find karna hai to कहाँ पे करना है डिफरेंस फाइंड यहाँ पे फाइंड करते हैं पार्ट बी दिस इज ए द डिफरेंस इन द मासिस ऑफ द पीसीज टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफरेंस किस में फाइंड करना है मासिस ऑफ द पीसीज ऑफ गोल्ड तो गोल्ड के पीसीज का मास क्या है एम टू एंड एम थ्री सो वी हैव टू फाइंड डिफरेंस इन द मासिस ऑफ pieces of gold that is m3 minus m2 that is 20.17 minus 20.15 ab hum kg mein nahi lenge to chalega because both are in grams yahan pe ek kya banna tha kg mein agar ek kg mein hai to problem hoga तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आने वाला है वो किस में आएगा ग्राम में क्योंकि हमने दोनों को किस में लिया है ग्राम में तो फाइनल आंसर किस में बनेगा ग्राम में यहाँ पे हमने सबको किस में लिया है केजी में तो यहाँ पे भी फाइनल आंसर क्या बनेगा केजी में अरे यार नहीं आया सिंपल तो है टोटल मास फाइंड कर रहे हैं तो पहला मास किस में के में तो सारे मास इसको किस में कन्वर्ट किया के में तो टोटल मास किस में आया के में डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो दोनों मासिस को किस में लिया ग्राम में तो फाइनल आंसर किस में आएगा ग्राम में समझ में आया एकदम चल आगे बढ़ते मुझे बता 20.17 पॉइंट वन सेवन माइनस ट्वेंटी पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेस टू सो फाइनल आंसर शुड बी रिटर्न अप टू लिस्ट डेसीमल प्लेसेस so 0.02 gram so the difference in the masses of the pieces of gold is 0.02 gram this is the difference of mass this is the total mass of the box samajh mein aaya ekdam perfect addition aur subtraction karna hai aur kisko consider karke significant figures badhiya significant figures pata chal gaye इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसी के ज़्यादा सवाल होने चाहिए क्या बात चलिए मज़ा आ रहा है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक और करें आइए देखते हैं एग्जांपल एक्साइज न्यूमेरिकल कर लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जांपल पे आते हैं एग्जांपल 2.13 पॉइंट वन थ्री इच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी सेवन मीटर लेंथ दैट इज सेवन मीटर What are the total surface area and the volume of the cube? Two appropriate significant figures. Area. और क्या find करना है Volume. पहले क्या find करेंगे Area. Area of the cube. Formula मालूम Area of the cube. That is सिक्स L square. Area of cube that is सिक्स L square. How many number of faces are there in cube? सिक्स And area of one face that is L square. So total area of the cube that is सिक्स L square. Minus area of the cube that is सिक्स L square. Minus area of the cube that is सिक्स L square. Minus area of the cube that is सिक्स L square. Minus area of the cube that is सिक्स L square. Minus area of the cube that is सिक्स L square. Minus area of the cube that is सिक्स L square. Minus area of the cube that is सिक
सिक्स एल स्क्वायर सिक्स इंटू एल स्क्वायर एल दैट इज सेवन पॉइंट टू जीरो थ्री स्क्वायर सो दैट इज नथिंग बट सिक्स इंटू सेवन पॉइंट टू जीरो थ्री इंटू सेवन पॉइंट टू जीरो थ्री हियर सेवन पॉइंट टू जीरो थ्री इंटू सेवन पॉइंट टू जीरो थ्री दैट इज फाइव वन पॉइंट डबल एट थ्री टू जीरो नाइन इंटू सिक्स दैट इज थ्री डबल वन पॉइंट टू डबल नाइन टू फाइव फोर क्या यहाँ तक आंसर रखें रखने के लिए तो रख ले पर क्या बोला है राइट अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सा रूल लगाएं मल्टीप्लीकेशन रूल एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल कौन सा मल्टीप्लीकेशन रूल मल्टीप्लीकेशन रूल में किसको ध्यान में रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को डेसिमल प्लेस को सिग्निफिकेंट फिगर्स सो हियर टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देर इन लेंथ वन टू थ्री फोर सो द फाइनल आंसर शुड रिटेन फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स सो राउंड ऑफ दिस आंसर टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स चलो चार सिग्निफिकेंट फिगर वन टू थ्री फोर द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड दैट इज नाइन इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन फाइव देन प्रिसीडिंग डिजिट शुड बी रेस्ड बाय वन सो द फाइनल आंसर शुड बी थ्री डबल वन पॉइंट थ्री वट इज यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वेर थ्री डबल वन पॉइंट थ्री मीटर स्क्वेर तो दिस इज द फाइनल आंसर एरिया ए इज इक्वल टू थ्री डबल वन पॉइंट थ्री मीटर स्क्वेर आप क्या फाइंड करें वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बता क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का एल क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज एल क्यूब एल क्यूब दैट इज सेवन पॉइंट टू जीरो थ्री रेस टू थ्री क्या बनेगी वैल्यू सेवन पॉइंट टू जीरो थ्री क्यूब सो द फाइनल आंसर विल बी थ्री सेवन थ्री पॉइंट सेवन मीटर क्यूब बिकॉज फाइनली वी हैव टू राइट आंसर अप टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स द डिजिट टू बी ड्रॉप दैट इज वन एंड दैट इज लेस देन हाई सो द प्रिसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज प्रिसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज सो द फाइनल आंसर विल बी थ्री सेवन थ्री पॉइंट सेवन मीटर क्यूब सो दिस वे वी कैन फाइंड वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ क्यूब अगर आपको इसी तरह से स्फीयर का एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने को बोले तो कर सकते हो कि नहीं तो ऐसे अलग अलग एरिया फाइंड करने को दिए जा सकते हैं तो ऐसे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए प्रैक्टिस करें पढ़ाई करते रहें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में गलती नहीं होनी चाहिए अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करने का रह गया तो भी आंसर गलत अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल मल्टीप्लिकेशन में लगाया दिया तो भी आंसर गलत तो खास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स याद होने चाहिए अगर ये रूल्स याद होंगे राउंड ऑफ करने का याद होगा तो ही आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे राइट तो ये सारी चीज़ें खास ध्यान रखें लगता है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं पर स्टूडेंट्स यहीं पे गलतियां करते हैं तो ये गलतियां ना हो एग्ज़ाम में उसका खास ध्यान रखें आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल 2.14 पॉइंट वन फोर इन होमवर्क एग्जाम्पल टू पॉइंट वन फोर इन होमवर्क तो हमने यहाँ पे आज क्या करवाया एक्साइज न्यूमेरिकल टू पॉइंट एंड एग्जाम्पल टू आपको क्या मिला एक होमवर्क में एग्जाम्पल टू राइट दिस एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल टू टाइम्स इन योर नोटबुक एंड आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल टू पॉइंट वन फोर इन होमवर्क उसे सॉल्व करें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू